ሲዮንን መርጧታልና ማደሪያውም ቶን ዘንድ ወዷታልና እንዲህ ብሎ ይህች የዘላለም ማረፊያ ይናት መርጫታልሁና በዚህ ይች አድራለሁ አሮጊቶቿን እጅ ግባርካለሁ ለሆቿን እንጀራ አጥግባለሁ ካህናቶቿንም ደህንነትን አለብሳቸዋለሁ ቅዱሳኖቿም እጅ ደስ ይላቸዋል የዳዊት መዝሙር 131 ቁጥር 13 የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከመጣ ከብራቸው የእመቤታችን የቅድስ ድንግል ማርያም ባዓላት አንዱ ህዳር ጽዮን ሲሆን የሚከበረውም ህዳር 21 ቀን ነው ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታቦተ ጽዮን የፈጸመችውን ለዩ ልዩ ተአምራትን ለምእመናን እያስተማረች በታላቅ ድምቀት የምታከብረው ቅዱሳት መጻሕፍትን መሰረት በማድረግ ነው ሊቀነቢያት ሙሴ በደብረሲና አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ከጾመና ከጸለየ በኋላ አስርቱ ቃላት የተጻፈበትን ጽላት ታቦተ ጽዮንን ከእግዚአብሔር እጅ ተቀበለ ታቦተ ጽዮን የሚለውንም ስያሜ ያገኘችው ጽዮን ተብላ በመትጠራው የእስራኤል ከተማ ስም ነው ወይ ተማጠነ ማለት ነው ከቦርዳዊትም ሲዮንን አምባ መጠግ ያድርጎ ብዙ ጣላቶችን ተዋክቶ አሸንፎ ድልን ተጎናጽፏል ዮሐንስ ፍቁር እግዚ በራእዩ በሰማይ ያለችው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተከፈተች በውስጧም ያለችው ታቦተ ህግ ታየች ሲል በራእይ 11 19 ላይ የተናገረውን ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ በመጻፈ አክሲማሮስ ሲተረጉመው በሰላሴ ጸዳል 
በስላሴ ብርሃን የተመላጭ ስመ ስላሴ ተጻፈባት ታቦት በኢየሩሳሌም ሰማያዊት አለች በዚህ ታቦት ላይ ከፍጥረተ ዓለም በፊት ስመ እግዚአብሔር ተናማሪያም ተጽፎባት ነበር ቀድም ዓለም መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ከመፈጠሯ በፊት በአምላክ ሊና ታስባት ኖር ነበር የሚለው መሰረቱ ይህ ነው ብሏል ወተጽዮን የምትኖርበት እንድንኳን ሊቀነቢያት ሙሴ እንዲሰራ እግዚአብሔር ነግሮታል ሊቆ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ስለዚህ ሲናገር ደብተራ ኦሪትን በኢየሩሳሌም ሰማያዊት አራአያና ምሳሌ እንዲሰራ እግዚአብሔር አሳይቶታል ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ሁለን ተነዋ ከብርሃን የተሰራች ናት ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ቅርጽም ደብተራ ኦሪትን ተመስላለች ይላል ህዝቡም ከፈጣሪያቸው ጋር ቃል ኪዳን ገብተው በታቦተ ጽዮን አማካኝነት ሲያመሰግኑ ኖረዋል ታቦተ ጽዮን እግዚአብሔርን ለሚያምኑ እጎንና ትዛዙን ለሚፈጽሙ ሰዎች ሁሉ ለዮ ለዮ ታምራትን እንደፈጸመች ከቅዱስ መጽሐፍ እንረዳለን እስራኤላውያን እጎን ሲጠብቁ ትዛዙን ሲፈጽሙ እግዚአብሔር በታቦተ ጽዮን እያደረ ይረዳቸውና ጣላቶቻቸውንም ድል ያደርጉ ነበር እጎን ሲያፈርሱ ደግሞ በጣላቶቻቸው ይሸነፉ ነበር ዘመን ኤሊ የሚባል ሊቀ ካህናት ነበር አፍኒንና ፊነሃስ የተባሉ ሁለት ልጆች ነበሩት እድሜውም 98 ዓመት ነበር አፍኒንና ፊነሃስ ያባታቸውን ምክር አቃለው የማይገባ ኃጢአት ሰርተው አምላካቸው እግዚአብሔርን አሳዘኑ በራሳቸው ፈቃድ ተጉዘው ህግ እግዚአብሔርን ጣሱ በህዝቡም የሚያደርሱት በደል እየጨመረ ሄደ አፍኒንና ፊነሃስ እግዚአብሔር በኃጢያታቸው ምክንያት በረዴት ስለተለያቸው ፍልስጤማውያንን በጥላትነት አስነሱባቸው እስራኤላውያን የኤሊ ልጆች ጋር ሆነው በአንድነት ታቦተ ጽዮንን ይዘው ለጦርነት ወደ ፍልስጤም ዘመቱ ጦርነትም ገጠሙ ታላቅ ድያም ሆነ በጦርነቱ አፍኒንና ፊንሃስ ሞቱ ታቦተ ጽዮንም በኤሎፍላውያን እጅ ተማረከች ህዝቡም በጦርነት አለቁ ከጦርነቱ ያመለጠ አንድ ሰው ወደ ኤሊ ሄዶ እስራኤላውያን ተሸንፈው መሸሻቸውን ሁለቱ ልጆቹ አፍኒንና ፊንሃስ መሞታቸውን ታቦተ ጽዮንም መማረኳን ነገረው ኤሎፍላውያን ታቦተ ጽዮንን ማርከው ከወሰዷት በኋላ ዳጎን ከተባለው ጣውታቸው በታች አስቀምጧት ዛቲ የቲ በማግስቱ የዳጎን አገልጋዮች መጥተው ቢያዩ ዳጎን ከእግዚአብሔር ታቦት ፊት በግንባሩ ተደፍቶ አገኙት አንስተው አቁመውት ሄዱና በማግስቱ መጥተው ቢያዩት በግንባሩ ወድቆ እጆቹ ተለያይተው ጣቶቹም ተቆራርጠው ደቀው በወለሉ ላይ ተበታት ነው ነበር ታቦተ ጽዮን ግን ምን ጉዳት ሳይደርስባት ከላይ ሆና ገኙዋት አገልጋዮቹም ታቦተ ጽዮን ያደረገችውን ተአምር በማድነቅ ዳጎንን በመናቅና በማቃለል ከዚያ ቀን ጀምረው ከቦታው ፈጽመው አልደረሱም አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ህዝቡም በሰውነታቸው ላይ እባጭ ይወጣባቸው ሲገርላቸው ሌሎቹንም 
በሚያን ከተከተና በሚጥል በሽታ እያሰቃያቸው ተላቸው ባይት እንስሶቻቸው በበሽታ አለቁባቸው አብር አብር ሲሆን ባኤሎፍላውያ ላይ እንዲህ ያለ ተአምር እየፈጸመች በፈልስጤም ሀገር ለሰባት ወራት ቆይታለች ከሰባት ወራት በኋላ ኤሎፍላውያን ታቦተ ጽዮንን ወደ ሀገሩ አለመመለስ በወረቀ ሳጥን አድርገው በሰረገላጭ ነው በላሞች እያስጎተቱ ወደ ሀገሩ አሰደዱአት እስራኤላውያን የታቦተ ጽዮንን መመለስ በሰሙ ጊዜ በእልልታና በሆታ በዝማሬ ተቀበለው አሚና ዳቤት አስገባት ከዚያም 20 አመታት ኖር አለች ያሚና ዳቤት በታቦተ ጽዮን ምክንያት ተባርኮለታል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 2 ጽዮን ወደ ከተማው በመጣሽ ጊዜ ከዙፋኑ ተነስቶ እየዘመረ በክብርና በመስጋና ተቀብሏታል ብዙ መስዋዕትም ተሰውቷል ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ታቦተ ጽዮን እስከ ንጉስ ሶሎሞን ዘመን ድረስ በደብተራ ኦሪት ከተቀመጠች በኋላ በንጉስ ሶሎሞን በተሰራው ቤተ መቅደስ ገብታለች አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 8 ከቁጥር 1 እስከ 12 እዛኒ ተናገራ ተናገራ ዳዊ ከጌታችን ልደት በፊት በአንድ ሺ አመተ ዓለም በኢትዮጵያ የነገሰችው ነገስት 70 ሶስት ስም አላት በመጽሐፈ ነገስት ቀዳማዊ ምዕራፍ 10 በሁለተኛ ዜና ማዕል ምዕራፍ 9 ላይ 70 በመባል ተጠርታለች በክብረ ነገስት ደግሞ ማክዳ ተብላለች ጌታችን ለማዕለት ምህርቱ ንግስት አዜ ብሏታል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 43 አዜብ ያላት ደቡብ ማለት ሲሆን ኢትዮጵያ በድሮ ግዛቷ ለእስራኤል ደቡብ ነበረች 
ጌታ ንግስተ አዜብ ሲል የጥራተም ለዚህ ነበር ይህ ቃል ከርሷ በኋላ 1500 አመት ቆይተው ለተነሱ ኢትዮጵያውያን ነገስታት ይጠቀሙበት እንደነበር የቤተክርስቲያን መዛግብት ያስረዳሉ ለነገስተ ሳባ ኢየሩሳሌም መጓዝ ምክንያት የሆናት ታምሪን የተባለው ነጋዴ ነው ይህ ነጋዴ በኢየሩሳሌም በሚቆይበት ጊዜያት ብዙን ጊዜ የሚያሳልፈው የሶሎሞንን ስጋዊና መንፈሳዊ ጥበብ በማየት ነው ወደ ኢትዮጵያ በሚመለስበትም ጊዜ እየዘረዘረ ለንግስተ ሳባ ይነግራትና ያስረዳት ስለነበር ንግስተ ሳባ ከዚሁ ነጋዴ በሰማቸው ዜና የነጎስ ሶሎሞንን ጥበብ ለማየት ጓጓች በዚህም የተነሳ በታምሪን መሪነት ወደ ኢየሩሳሌም ተጓዘች እግዚአብሔርም መንገዱን አቀናላት ያላንዳች መሰናክል ተጉዛ ኢየሩሳሌም ደረሰች ለታቦተ ጽዮን ክብርና ለነጉስ ሶሎሞንም ገጸ በረከት አቀረበች አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 እስከ 13 ነጉስ ሶሎሞንም እርሷንና ተከታዮቿን በጥሩ መስተንግዶ ተቀበላቸው ነገስት ሳባም የቤተ መንግስቱን ስርዓትና ስጋዊና መንፈሳዊ ጥበቡን ቀሰመች በኢየሩሳሌም ቆይቷ ከነጉሱ ቀዳማዊ ምንልክን ጸነሰች ወደ ኢትዮጵያም ተመልሳ ጆአን ምንልክን እንደወለደችው ይነገራል እስመሃ ቀዳማዊ ምንሊክ ጉዞና የታቦተ ጽዮን መምጣት ቀዳማዊ ምንሊክ ካደገ በኋላ በ12 አመቱ ከእናቱ የተሰጠውን ለታቦተ ጽዮንና ለንጉስ ሶሎሞን እጅ መንሻ ይዞ ወደ ኢየሩሳሌም ተጓዘ ንግስት ሳባም ለንጉስ ሶሎሞን ንጉስ ሆይ ጄን ሙሴ ጻፋቸውን ህግጋት ስርዓተ ክህነትንም አስተምረ ላክልኝ ስትል መልእክተኛ አስተትላ ላከቸው ዳማዊ ምንሊክ በኢየሩሳሌም በአባቱ ዘንድ ለ3 አመት ያህል ቆይቷል በዚህ ዘመን ጻይፍተ ሙሴን ገመንግስትንና ስራተ ክህነትን የዕብራይስት ቋንቋን ከሊቀ ካህናቱ ከሳዶክ ተምሯል ወደ ኢትዮጵያም ሲመለስ በፈቃደ እግዚአብሔር ታቦተ ጽዮንን ይዞልን መጥቷል ይህች ታቦት ለ3000 አመታት ያህል እስከ ዛሬ ድረስ በኢትዮጵያ በአክሱም ትገኛለች ማርያም ስዮን ታዎተ 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 ካለስ ለግስተ ሳባም ታቦተ ጽዮን መምጣቷን ስትሰማ ለእግዚአብሔር መስዋዕት አቀረበች ሰዎችን መርጣ ታቦተ ጽዮንን እንዲጠብቁ አድርጋለች የመንግስቱን ስልጣን በሙሉ ለቀዳማዊ ምንሊክ አስረክባ ከዚህ ዓለም በሞት በተለየሽ ጊዜ በዚያው በአክሱም ተቀብራለች አክሱም የቤተ ክህነቱም ሆነ የቤተ መንግስቱ ማዕከል በመሆን ለብዙ ዘመናት አገልግላለች በተለይም እግዚአብሔር ለሊቀ ነቢያት ሙሴ የሰጠው የታቦተ ጽዮን መንበር በመሆኑ ከተማዋን ድንቅ ሁኔታን ያጎና ጽፋታል በዘመነ ሐዲስም የክርስቲና መዲና የስብከቶን ገል ማይከል የጳጳሳት መንበር በመሆን አገልግላለች ይህ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ እንደ አጥቢያ የመታበራው አክሱም ከአራት ሺ ዘመን በላይ እድሜ ያላት ናት አጼ ፋሲል በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንዲሁም አጼ ኃይለ ሥላሴ ያሰሯቸው አብያተ ክርስቲያናት ዛሬም በአክሱም ይገኛሉ። ወተጽዮን በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ተመሰላለች ነቢያት ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ሲናገሩ 
ጽዮን የሚለውን ስም እንደሚጠቀሙ ወደ ብሉይ ኪዳን ሳን ገባ አዲስ ኪዳን ብቻ ስለ ጽዮን የተጻፉትን በማንሳት ማረጋገጥ እንችላለን በነብዩ ዳዊት ኢሳይያስ ጽዮን ከተሰኘች የሙሴ ጽላት ካህኑ በሚያቀርበው መስዋዕት አማካኝነት አፋዊ ድህነት እንደተደረገ ከአመቤታችን ከተወለደው አማኑኤል አማናዊ ድህነት እንዲፈጸምልን መዳኒት ከጽዮን ይወጣል ከያይቆብም አጥያተኝነትን ያስወግዳል በማለት ስለ ክርስቶስ ትንቢትን ተናግረዋል መዝሙር 13 ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 59 ቁጥር 20 በዚህ ቦታ ጽዮን ያልዋት ቅድስት ድንግል ማርያምን መሆኑን ማስተዋል ይገባናል ምክንያቱም እርሱ ከርሱ አንጂ ከሌላ አልተወለደምና ነገር ግን መድኃኒት የተባለው የታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለመሆኑ መላእኩም እንዲሃላቸው እነሆ ታላቅ ደስታ የመስራች እነግራችሁ አለው በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱ ክርስቶስ ተወለደ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 በማለት ገልጾልናል ከዚህ በተጨማሪ ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ደግሞ ቅድስ ድንግል ማርያም መሆኑን ማንንም የማይከደው ሐቅ ነው ስለዚህም ነቢያቱ መድኃኒት ከጽዮን ይወጣል ሲሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዮን ከተባለች ከቅድስት ድንግል ማርያም ይወልዳል ማለታቸው እንደሆነ ግልጽ ነው በዚህም መሰረት ቅድስ ቤተክርስቲያናችን በብሉይ ኪዳን በታቦተ ጽዮን የተፈጸሙትን ገብራተ ተአምራት ለድንግል ማርያምና ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በመስጠት ተርጉማ ለልጆቿ ታስተምራለች ቀንም በታቦተ ጽዮን የተፈጸሙት ታላላቅ ተአምራት የሚታሰቡበት ለት ነው በዚህ ቀን ቅድስ ቤተክርስቲያናችን በታቦተ ጽዮን የተፈጸሙት ታላላቅ ተአምራት እግዚአብሔር ቃል ከቅድስት ድንግል ማርያም በሥጋ በመወለድ ከፈጸማቸው ታላላቅ የድህነት ሥራዎች ጋር በማነጻጸር በድህነታችን ውስጥ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ድርሻ ምን እንደሆነ ትገልጻለች ለምሳሌ ታቦተ ጽዮንን የተሸከሙ ካህናት እግራቸው የዮርዳኖስን ባህር ከመንካቱ ባህሩ ለሁለት እንደተከፈለ እንዲሁ ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስ ድንግል ማርያም በስጋ ተወልዶ ጥምቀትን በራሱ ጥምቀት በመመስረት ከሰይጣን ባርነት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት እንዳሸጋገረን እናስታውስበታለን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ስቴማውያን ከእስራኤላውያን ጋር ውጊያ በገጠም ወቅት ታቦተ ጽዮንን ማርከዋት ዳጎን በሚባለው ቤተ ጣውታቸው ውስጥ አኑሯት ነገር ግን ታቦቷ ዳጎኑን በፊቱ ሰባብራ እንደጣለችው እንዲሁ ከቅድስ ድንግል ማርያም በተወለደው በጌታችንና በመዳህነታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ላይ ሰልጥኖ የነበረው ሰይጣን ድል መነሳቱን እናስታውስበታለን በዚህ መልክ ቅድስ ቤተክርስቲያናችን መንጋዎቿን ስለ ቅድስ ድንግል ማርያምና ስለ ተወዳጁ ልጇ ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሁም በእርሱ ስለተሰጠን ሰማያዊ ያገልግሎት ፍርሃት ስለ ታቦት ጥቅምና አገልግሎት ታቦተ ጽዮንንና ቅድስ ድንግል ማርያምን በማነጻጸር በሰፊው ታስተምራለች እግዚአብሔር አምላክ ከአመቤታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት ያሳትፈን የእግዚአብሔር አብ ጸጋ የእግዚአብሔር ወልድ ቸርነት የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት በእኛ ላይ ለዘላለም ጸንቶ ይኖር አሜን ስመሃ